Y si te gustaría crear un fondo de Mario para decorar un cumpleaños o simplemente por diversión, quédate a ver este video. Hola, hola, manos creativas. Hoy estamos haciendo un reto. Bueno, trataremos de hacerlo lo más sin máquinas posible. He llegado de la papelería con todos estos colores y vamos a transformar estas cajas en los cubos de Mario. Para eso, lo que voy a utilizar son estas tres cajas. Sin embargo, tú puedes utilizar la caja del tamaño que tú quieras. Vamos a utilizar papel craft para forrarla y un marcador para hacer los cubos como si fueran los ladrillos que Mario salta. Quedó algo corto de este lado, pero funciona. Porque igual esto va... Solamente vamos a necesitar la parte de como del frente. Muy bien, hemos conseguido tener esta base de esta forma. Si la colocamos aquí, ¡ping! Ya van entendiendo por dónde va el asunto. Ahora vamos a forrar la segunda caja y luego entonces vamos a hacer todo lo que sería la parte de los ladrillos. Entonces, en esta parte es como si estuviéramos envolviendo un regalo de un lado. El otro lado. Entonces, repetimos lo mismo. Un lado. Entonces ya tenemos la primera y la segunda caja de ladrillos. Ahora lo que vamos a hacer es repetir este mismo estilo de forrado, pero nuestra tercera caja será de color amarillo. Vamos a cortar los tapes. Los voy a dejar aquí en la orilla de la mesa. Eso creo que es un truco de la abuela para que de esa forma sea más fácil hacer el forrado de la caja. Ok. Ahora ya tenemos la base de lo que serán nuestros tres cubos para saltar. Entonces, para mejorar la decoración, vamos a hacerle el signo de interrogación al cubo amarillo, pero eh, yo voy a dejar la plantilla en PDF para que puedas descargarla. Si tú quieres hacerla, la puedes cortar. Sin embargo, yo la voy a cortar en la máquina. Así que vamos a usar la Cricut para hacer este corte. 
Estos son los tres cuadritos que vamos a tratar de realizar en esta forma 3D. Este es el del centro, entonces es un archivo SVG. Yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar a un archivo nuevo para poder hacerlo al tamaño de la caja. Sin embargo, te voy a dejar la plantilla PDF de este signo de interrogación para que tú puedas simplemente imprimir, cortar y pegar. Esta caja tiene un tamaño de 15 por 13 pulgadas, entonces yo voy a tratar de hacerla a un ancho de 12 por 11 por 11 más o menos el signo. Pero vamos a hacer, eh, dijimos 15 por 11.7. Esto es porque voy a cortar un cuadro amarillo a ese tamaño para tenerlo de referencia y el signo de interrogación entonces sí será de color blanco y voy a hacer también unos círculos. Vamos a pegar más con el roller para que de esta forma el papel no se nos suelte al momento de que esté cortando. Y vamos a llevarla a la make. Mientras ella va cortando, nosotros vamos a hacer un cuadro adicional que le vamos a colocar arriba a esta caja para hacerla un poquito más intensa y que nos quede lo más lindo posible nuestro corte. Entonces yo me voy a apoyar por aquí con la misma caja, es una línea aquí y otra línea por aquí y vamos a cortar Oh, terminamos al mismo tiempo la máquina y yo. Muy bien. <ríe> Entonces vamos a pegar la cartulina aquí, pero voy a utilizar esta herramienta de We Are Makers, que es una que puedes redondear las esquinas para que no me queden las pullitas, sino que se vea más redondeada, eso le da un acabado un poco más delicado y ahora sí simplemente vamos a aplicar esto aquí a la a la caja, podemos utilizar tape realmente es algo muy sencillo lo podemos poner sobre la caja vamos a poner unos cuantos Si ustedes se fijan, el papel amarillo, aunque lo está cubriendo, se ve el fondo de la caja. Entonces, el nosotros utilizar esta cartulina por encima, lo que hace es que se ve más vibrante el color amarillo. Y pues, cuando le pongamos ahora nuestro signo de interrogación, se va a ver mucho más bonito. Y ahora el signo de interrogación va aquí, aquí, con sus cuatro puntitos de círculos. Ya saben, pueden, en, ya saben, pueden descargar esto en PDF para que lo puedan cortar a mano.
el reto de esta serie de videos de construcciones hechas a mano es tratar de utilizar el menor tipo de máquina posible. Sin embargo, siendo muy muy honesta, después que uno tiene una de estas máquinas, la verdad es que uno todo se lo encuentra más fácil hacerlo en ellas. Así que si tenemos la tecnología, pues aprovechémosla, pero en este video lo que quiero es motivarte a que si tú aún no tienes ninguna máquina, también puedas crear. Por esa razón, encuentra la plantilla en PDF para que tú también puedas hacer este cubo de interrogación. Ok, ahora viene la parte más divertida, o dependiendo como uno lo quiera ver. Es la parte de hacer los ladrillos. Yo para eso me voy a acercar a esta imagen de referencia de estos dibujos que ya yo había hecho por acá. Y voy a buscar un marcador. Listo. Gracias, Posca. Ya tenemos nuestro marcador. Entonces, voy a utilizar una regla para intentar crear este estilo de ladrillos. Esta regla no es completamente... Bueno, señora, déjenme suerte. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú en los comentarios? ¿Cómo me quedo? ¿Qué te opinas, Dios? Y si te gusta esta forma de contenido y esta manera creativa y totalmente divertida de crear, déjame en los comentarios qué temática te gustaría ver. Y sigamos improvisando. ¿Cómo vamos? ¿Se parece al mundo de Mario? ¿Algo parecido? Yo tengo estas piezas que podríamos colocarlas para hacer un backing de lo que sea. Sin embargo, para esta ocasión, yo voy a utilizar simplemente una pared. Pero en este caso, realmente voy a usar las puertas del closet del craft room para simular este espacio de Mario. Así que yo necesito algo de ahí adentro antes de... Déjame sacar cualquier cosa que yo pueda necesitar. Como la batería de la cámara. ¿Qué más se necesitaría de aquí? Vamos a sacar lo de los globos, por si acaso queremos poner globos. Yo creo que... Ah, y los papeles de colores. Listo. Adiós. Estás clausurado hasta no sé qué, te, qué tiempo terminemos con eso. Entonces, para colocar el papel, vamos a pegar el papel. Podemos hacerlo en forma horizontal, ¿verdad? Pegándolo desde la pared allá arriba. ¿Qué ustedes creen que es mejor así o así? Yo creo que si es así es más rápido. ¿Verdad que sí? Porque cubre como la, la pared por completo. Entonces, lo que voy a necesitar es una silla. La vieja confiable técnica de la abuela. Corten los tapes adelante primero y ténganlo ahí listo porque este proceso es a veces tedioso y cuando el tape se pierde la cosa se complica. Entonces usted corta sus tapes y adelante y nada más es jalar el tape y pegar.
Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a este canal. Y este es el resultado final. La verdad es que ha sido un total dolor de cabeza el pegar estas piezas sobre el papel. Porque con el papel se va hacia el frente y pues no nos quedó tan derecho como esperábamos que quedara. Sin embargo, la verdad es que yo creo que a simple vista el resultado quedó bien. Solamente que nos falta saber cómo lo vamos a amarrar para que no se vaya moviendo. Si tú tienes alguna idea de cómo hacerlo, déjala en los comentarios y será hasta un próximo invento.